हेलो गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सो प्लीज स्टे विथ अस एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू न्यू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहला क्वेश्चन देखते हैं किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जॉन डाल्टन ने किसने नाम याद रखेंगे जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम में आ चुका है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाभिक में क्या नहीं पाया होता न्यूट्रॉन नहीं होता नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति होती है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डी ब्रॉगली ने किसने डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोज की थी और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी जे जे थॉम्सन रदरफोर्ड चेडविक इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए नेक्स्ट देखते हैं देखते हैं सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडियम के परमाणुओं में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दस क्या है टेन नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन सबसे कम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किरण की आयतन सबसे कम है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणें गामा किरणें की जो आयतन होती है वो क्या होती है सबसे कम होती है नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है इसका आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से किससे किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से देखिए कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु या किसी तत्व की आयु की खोज की जाती है और पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से की जाती है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगी में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाया जाता तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मिथेन में किसमें मिथेन में आयनिक बंध नहीं होते और आपको पढ़ना है विद्युत संयोजी बंद सह संयोजी बंद उप संयोजी बंद इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़िए इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसको नियंत्रित करने के लिए रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोबाल्ट सिस्टी क्या है कोबाल्ट सिस्टी इसको रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है ओके okay गाइस नेक्स्ट देखते हैं आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है जो आदर्श गैस होती है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है आपको पता होगा आदर्श गैस का फार्मूला क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी तो इसमें पूछा गया है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो इनका आंसर है ऑप्शन बी मोल की संख्या पर किस पर मोल की संख्या पर आप उस डेरिवेशन को अच्छे से बना लीजिए नेक्स्ट देखते हैं डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल रोटी बनाने जाने में प्रयुक्त किए जाने बेकिंग पाउडर कौन सा होता है या क्या बेकिंग पाउडर होता है देखिए बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम दिया गया है इसका आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट को डबल रोटी बनाने में क्या किया जाता है प्रयुक्त किया जाता है इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं याद रखेंगे खाने का सोडा इसका फार्मूला क्या होता है एन याद रखेंगे बेकिंग सोडा धवन सोडा कास्टिक सोडा इन सब का रासायनिक नाम इनका उपयोग इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए नेक्स्ट देखते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी जो मात्रक हैं एस आई मात्रक सी जी एस मात्रक एम के एस मात्रक इसकी इसकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी इनको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कब लागू किया गया था इसका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है उन्नीस सौ इकहत्तर में उन्नीस सौ इकहत्तर में मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उन्हें लागू की गई थी ओके नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है निम्नलिखित में से इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टील क्या है स्टील नेक्स्ट देखते हैं देखिए नेक्स्ट है नारियल का खाने भाग खाने योग्य भाग होता है जो नारियल का होता है फल होता है उसका खाने योग्य भाग क्या कहलाता है तो देखिए नारियल का खाने योग्य भाग कहलाता है भ्रूण पोण क्या कहलाता है भ्रूण पोष 
क्या कहलाता है भ्रूण पोष देखिए जो फल के जितने भी पार्ट होते हैं बीज पण बीज बीज वर्ण फल भित्ति भ्रूण पोष इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है ओके गाइज तो नारियल के जो खाने योग्य भाग रहता है उसे बोला जाता है भ्रूण पोष ओके नेक्स्ट देखते हैं अनिशेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिशेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी में अंगूर में किसमें अंगूर में अनिशेक जनन प्राय दिखाई देती है अब ये अनिशेक जनन क्या होती है इसके बारे में आप पढ़िए इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम में कई बार आ चुका है जो फल को पकाने वाला हार्मोन्स होता है वो कौन सा हार्मोन्स है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन कौन सा हार्मोन है एथिलीन जो क्या करता है फल को पकाने में उपयोगी है नेक्स्ट देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन की अनुपात होती है उसको बढ़ाना या उसमें वृद्धि करना क्या कहलाती है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उपचयन क्या कहलाती है ऑक्सीजन में वृद्धि को कहते हैं उपचयन की क्रिया जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया इनको भी पढ़ना है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनता है वह कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नीशियम के दहन से कौन सा उत्पाद बनते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन सी छारी उत्पाद कौन सा मैग्नीशियम के दहन से याद रखेंगे छारी उत्पाद बनती है ओके नेक्स्ट देखते हैं अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग करती है यह उपयोग होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपच का उपचार करने में कौन से औषधि का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंटीसीड का किसका एंटीसीड का याद रखेंगे एंटीसीड का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीसा और टीन की सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोला जाता है जिसको बोला जाता है ऑप्शन डी सोल्डर क्या है सोल्डर सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर बोला जाता है आप ये पढ़िए कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को पीतल कॉपर और टीन की मिश्र धातु को कासा और गन किसकी मिश्र धातु है रोज मेटल किसकी मिश्र धातु है ये भी याद पढ़िए इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही गाइस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें थैंक यू सो मच